Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bengül'ün günlüğünde Salı Pazarına gidelim mi? Salı Pazarı İstanbul Anadolu yakasının çok büyük bilinen bir pazarıdır, meşhur bir pazarıdır. Aslında üç kere yeri değişti. İlk yeri harikaydı. Tarihi Salı Pazarı diye geçer. Dışarıdan gelen, farklı illerden gelen veya karşı ilçelerden gelenler hepsi Salı gününe gelmek isterler bu pazara. Gidelim bakalım görelim neler var. Ben yaklaşık bir yıldır gitmiyorum. Yaklaşık değil tam bir yıl oldu. Geçen sene en son görümcemin kızlar gelmişlerdi Fransa'dan. Onlar düğün alışverişi için gelmişler. Düğün alışverişlerini yaptılar. Sonra yenge bizi salı pazarına götür dediler. Oraya onlarla gitmiştik. Bugün de kızımla gidiyoruz inşallah bir sene sonra. Bakalım neler değişmiş, neler gelmiş, neler bitmiş. Göreceğiz. Karşı Avrupa yakasından gelmek isteyenler için Uzunçayır metro istasyonunda inip de gidebilecekleri bir yerde. E5 üzerindeydi eski yeri. ikinci eski yeri. Metro çıkışındaydı ve çok rahattı. Herkes gelebiliyordu. İlk en eski yeri Kadıköy'de Kuştili Caddesi'ndeydi. Fenerbahçe Parkı'nın arka tarafında. Fenerbahçe e, Stadyumu'nun arka tarafında. Harikaydı o pazar. Müthiş ürünler vardı. Müthiş esnaflar vardı. E, taklit değil, hakiki markalı ürünleri bulabiliyorduk. Şu an Akasya AVM'nin önünden geçiyoruz. Akasya arabayla gelen, araba, araçla gelenler için ise Akasya'nın önünden dönüp Salı Pazarı istikametine dönmeleri gerekiyor. Çok merkezi bir yerde. Ulaşımı çok rahat. Ama işte e, ben arabayla gitmeyi tercih ettim. Belki alacaklarımız olur diye. Bakalım. Evet. Pazarın girişi buradan başlıyor. Ama biz otoparka ineceğiz önce. Arabaya park etmek için. Sonra pazara geleceğiz inşallah. arabayı park edelim ve sonra devam edelim. Evet. Salı pazarına kitap da var. Kıyafet de var. Çantalar, çoraplar. Neymiş? Ceket. Tutsana şunu bir. Hmm, puantili. 20 lira mıydı burası? Bak şu. Şun Şunu tutar mısın? Birazcık uzaktan tutayım sen tut da. Öyle. Ne güzelmiş. Tam bayağı bir ekstra ekstra laç. Bak şu da güzel bir şeymiş. Şuna baksana ne kadar şirin. Açar mısın? Ne güzel. Fermuarlı polar. Koya da kalın. 20 liraymış. Kemerler, cüzdanlar. Ha sorabilirsin de bak şeyi. Şunlar, şunlar da çok şirinler. Pazar için falan. Ha? Ne kadar? Cüzdan yerde 20. Hoş bulduk, hayırlı işler. Parfüm. Bunlar ne nevresim, çarşaf. Neye bakalım anneciğim? Jema, evet. Kazaklar var. 
çok güzelmiş. Ne kadar bunlar? Ne alırsan 65 abla. Sivitler, kazaklar, 65. Yedikler, hepsi indirime giriyor. Ha Yüzden yazmış pardon. Sattığım ürünler. Şişemalar da var çok güzel. Hayat içtiğim değil. Bunlar ne? 150. Ay, bunlar çok cicilermiş. Bakayım ne şirin o. <gülüyor> çok kedili hem de Ceren. Bos boslu, kedili. Şu çaydanlıkları çok hoş. Ne kadar mı sorsana? Bunlar ne kadar acaba? Onlar 20 de. Şu çaydanlıklar ne kadar? 120. Çok şirin. Kırmızı. Bayağı da ağır mı? Ağır. Sanki evet ağır kaldırdım. Bayağı ağır. Yani çinkosu bayağı güzel yani. Ahmet şeyli, ölçülü. Ne kadar bu ağır? Bakalım. Bunlar yemeymiş. Bunlar 35 olan da var. Bu da çok şirin. Yağmurluk mu? Değişik bir şey varmış onun. Kapanış şekli, çapraz. <gülüyor> Renklere bak. İmitaz. Şarplar, eşarplar. Şunu bir açar mısın? Ne kadar eşarplar? 45 abla. Ne kadar eşarplar? 45 abla. 45 mi? Tek renk için falan. Ha, onlar şey değil. Bir tek değiller sonuçta. Zaten. Ama güzel yani şeyleri. Desenleri de güzelmiş. Polisleri olmaz. Bak burada. 45 abla. Bir de şöyle yağ. Bak bu ağzına yağ. Tek taşımı kendim aldım. Tek taşımı. <gülüyor> kendim aldım. <gülüyor> ya zaten çok güzel değil mi? Tabii tabii. Ha, tabii tabii. Aa, gel bak Ceren bu derin şeyler var burada. Çok güzel. Varsa ben bugün hep indirimi söylüyorum. Fiyatları. Bugün indirim günümdeyiz, günümdeyim diyorsunuz. Para lazım. <gülüyor> Herkese para lazım. <gülüyor> Bana acil lazım, kira verdim. Şunlar da çok şirinlermiş be. Hangisi? Kartlıklar mı? Aynen. Göstersene içine. Üç tane mi giriyor? Şey, değil yani. Rahat, açılıyor. Benim kendi üzerim mesela çok katı. Yumuşak gibi deri. Boyal. Ne ha, 60. Ha, krep tavası o. Ha, krep mi bu? Ha. Tavalar 60. Hepsi 60. Baya ağır güzel yani aslında. Ne kadar 10 lira. Bunlar telefon tutucular. Sarıftırmıyor mu? Evet şeyleri Nasıl kesmek yani? için kıvırcıkları falan kesmeye. Aynen şey İrem öğretmişti Ceren eğer güzel bir sonuç yapmak istiyorsanız getirle kesinlikle dokundurma. <gülüyor> Elinle böyle. Elinle. Çataları var. Servis. Ne kadarmış bu? 15. 
Sukkular ne kadar? 25 ve ha, 20. 25'e var, 20'ye var. Ne kadar tahta Instagram hesabımı da takip edebilir misin? Instagram'ınız da var. Emine Ahşap gibi ne diyor ya? Emine Ahşap. Ahşap Emine Ahşap. Emine Ahşap. Emine Ahşap. Emine Ahşap. Emine Ahşap. Emine Ahşap. Emine Ahşap. Harika telefon kılıfları var burada. Telefon. Neydi ismi ablacığım? Tele telefon kılıfı burada. Telefon kılıfı burada. Boşu da tamam. Hmm. tamam işte. Instagram adresi mi o? İnternetten bir şey beğenirsin. Çok pahalı gelir. Kargo ücret ödemezsin. Ha şeyin çek çıkardın mı anneciğim? Telefon kılıfı burada. Böyle renkli bir sayfaymış. Hangisine bayılıyorsun? Şu renkli olanlarına ama işte benim telefon için yok. Hiçbir yerde. <gülüyor> Çok güzel renkli desenler var ama. Bak şu an şey için var da Huawei için. E bak. Huawei'nin var mı? Evet dönercisi, gözlemecisi, köfte ekmek, ekmek arası. Yalnız bu kalabalıkların içine girmeyelim güzel değil. Bura çok kalabalık gel Ceren. Sana doğum günü hediye salınca. <gülüyor> Sizin kaplumbağanız da vardı. Ne oldu ona? Sen burada kal bir gün. Üç tane var. İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte pandis banyası pembe olan bol çilekli bir pasta yapalım. 3 yumurtamı aldım. Bir su bardağı şekerimi ekleyeceğim ve çırpacağım. İyice çırptım, köpürttüm. Sonrasında ee, büyük bir kase yıkadım, ayıkladım, doğradım. Çileğimi yarım bardak süt ile ezeceğim. Böyle yarım bardak su ile büyük bir kase çileği yıkanmış, ayıklanmış çileği çırpıyorum. Şu eziyorum daha çok blenderdan. Ve karışımı ekleyeceğim. Böyle püre haline getirdim. Milkshake gibi. Yarım bardak sütlü. Büyük bir kase çilek. Evet buna şimdi unumuzu, kabartma tozumuzu ve vanilyamızı ekleyeceğiz. Üzerine bir buçuk su bardağı dökeceğim unu. Yarım bardak da ekler misin anneciğim? Bir paket vanilya. Gerçi e, çilek biraz sulandı. Belki iki bardak da alabilir. İki bardak kadar versen bana anneciğim. Katılına bakıp ona göre bir buçuk bardak da koyabiliriz. Öncelikle bir buçuk bardağı koyayım. Yarım bardak daha ekleyelim yani. Bir çırpalım bakalım katılığını ona göre. Devam ederek ekleriz. Ve size minik bir kamera arkası göstereyim. 
çilekli rengi istediğim gibi olmayınca şöyle bir pancarı robattan çektim. İyice çektikten sonra şöyle göstereyim. Böyle püre haline getirdikten sonra süzdüm ve suyunu ekledim. Çünkü renginin pembe olmasını istiyorum. Evet. iyice çektim kekim. Bu kıvamda. Aslında çok az un istiyor. Diğer yarım barda da bence ekleyelim. Ve çırpalım. Getir anneciğim. Ve evet, tepeli kaşık. 2 kaşık nişasta. 2 kaşık un. Unla ekledim. Ve bir bardakta, bir su bardağı da şekerimizi açalım altına. Yarım litre sütle kremamızı hazırlayalım. Yarım litre sütle 2 bar, 2 kaşık un, 2 kaşık nişasta tepeli ama olacaklar. Bir su bardağı da şekeri çırparak pişirelim. Evet kekimiz pişti pandis panyamız. Çileklerim krema hazır. Doğranmış çileklerim de var. Bunları arasına koyacağım. Kızım uzlu istemedi. Çilekli pasta istedi. O yüzden çilekli bir pasta yapacağız inşallah. Sıcak sıcak yağlı kağıtla beraber sarmıştım pandis panyayı. İstediğim gibi pembe olamadı. Hani pembemsi gibi. Şu an tam ışıkta yansıyor. Şey çıkmıyor ama. Şimdi bunun içerisine kremasını çileğini dizeceğim ve rulo yapacağım. Kremamı yaydım. Üzerine ince ince doğradım. Çileklerimi de koydum. Ve şimdi bunu böyle altındaki kağıt yardımıyla rulo yapacağım. Şu en uca doğru çok çilek dizmedim ki rulo yaptığımda çıkıp dökülmesin diye. Bu tarifle pandispanyamız yumuşacık olmuş. Bakın şurada yan tarafına da göstereyim size. Çileğin rulo yaptım. Basıp kaldırdığım zaman elimi batırdığım yer şey yapıyor. Yumuşacık. Ee, çok fazla kurutursanız kırılır. Bükemezsiniz. Gayet yumuşacık. Böyle. Şimdi üzerine servis kabını alıp üzerini de kremayla kaplayacağım. Ve süsleyeceğim. Evet. Ben rulo pastamızı bu şekilde süsledim. Şöyle kalpli pasta süsleri vardı. Şekerlemeleri almıştım. Dediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Muzla, ananasla, kiviyle. Kızım sadece çilek istediği için bu şekilde tamamen çilek olmuş oldu. Ben pandis panyasında pembe yapmaya çalıştım ama olmadı zannedersem. Ee, yani istediğim pembelik de olmadı. Rengi kek pembesin, kek renginde değil ama pembe de değil. Hadi bakalım. Siz de deneyin. Yorumlarınızı lütfen yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı, hatta sevdiklerinizle paylaş butonuna basıp da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler.